హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు డిఆర్ బ్లాగ్స్ నేను మీ రాజేష్ ఈరోజు మన ఫస్ట్ బ్లాగ్ వచ్చేసి కెంఫోర్ట్ శివ టెంపుల్ లెట్స్ గో కొన్ని కొన్ని రీజన్స్ వల్ల వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడే మనం ఇక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము వాయిస్ మైక్ పెట్టాను కానీ అది పని చేయలేదు అది ఏంటనే నేను కనీసం చెక్ చేసుకోపోయేదాకి ఆ వాయిస్ మనకి అర్థం కాలేదు మన ఇక్కడి నుంచి అయితే ఫస్ట్ మెయిన్ రోడ్ ఎక్కాలి ఈ మెయిన్ రోడ్కి వెళ్ళే ముందల ఒక ఫ్యూయల్ బ్రేక్ అయితే తీసుకున్నాం ఎగ్జాక్ట్గా నేను ఉండే ఏరియా నుంచి థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది శివ కెంఫోర్ టెంపుల్ ఆ కెమెరా కూడా కొంచెం యాంగిల్ చేంజ్ చేయాల్సింది నేను చూసుకోలేదు బా వస్తుందిలే మంచిగా అనుకొని ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాను నెక్స్ట్ టైం ఇంకా రిపీట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఒకసారి చూసుకుని ఉంటే బాగుండేది ఇక్కడ నుంచి మనకి స్ట్రైట్ ఒకటే రోడ్డు అండ్ మెయిన్ రోడ్ ఎక్కేదాకా ఒకటే రోడ్డు ఇక్కడ ఫీల్ బ్రేక్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ నేను స్టార్ట్ అయిన ఏరియా హిమదలి హిమదలి అనే హిమదలి వైట్ ఫీల్డ్ అనే ఏరియాలో ఉంటుంది సైడ్లో హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్ అయితే ఒకటి ఉంది వెళ్ళి ఫస్ట్ అయితే ఫ్యూల్ అయితే కొట్టిద్దాం ఇక్కడ బెంగళూరులో బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనం మనీ తీసేంత అవసరం ఉండదు మ్యాక్సిమం ఫోన్పే గూగుల్ పే లేదంటే ఇంకా కార్డు కార్డు కూడా అంత అవసరం లేదు ఆఖరికి నీకు చిన్న చిన్న షాపోడు కూడా నీకు ఫోన్పే లేదా గూగుల్ పే వాడేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి కా కార్డు అయితే కార్డు అంత ఉపయోగపడదు కార్డు కూడా మనం మ్యాక్సిమం పెట్రోల్ బంకులు కానీ రెస్టారెంట్లు కానీ ఎక్కడైనా కానీ మనం మ్యాక్సిమం ఫోన్పే గూగుల్ పే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే ఫీల్ చెప్పాను అంటే ఎక్కువ దూరం లేదు కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నాకు తెలిసి సరిపోద్ది అనుకుంటున్నా పెట్రోల్ రేట్ వచ్చేసి నైంటీ ఫోర్ ఉంది నైంటీ ఫోర్ చే నైంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ పైసా అంత ఉంది ఎక్కేస్తాం ఇంకా మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఒకే రోడ్ ఒకటే రోడ్డు ఇంకా మీరు మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే ఇది చాలా దూరం ఉంది కాబట్టి నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేసాను కొంచెం కెమెరా యాంగిల్ కూడా కొంచెం మంచిగా లేదు నెక్స్ట్ టైం నుంచి అది కెమెరా యాంగిల్ కొంచెం సరిగ్గా పెడతారు క్లియర్గా కనిపించేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి రైట్ 
ఓకే మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేయండి మీరైతే ప్రజెంట్ నేనైతే కొంచెం సేఫ్ అయితే ఏం మాట వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వదలుచుకోలేదు talk to me give me the impression that i won't scratch your surface and i could walk for days searching for your praise but is it even there to find
అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసాం ఆల్మోస్ట్ దగ్గరలో ఉన్నాం ఇక్కడ నుంచి ఒక లెఫ్ట్ వస్తుంది ఆ లెఫ్ట్ లోపలికి వెళ్ళాలి అయితే నేను ఏం చేశానంటే ఆ చూపిట్టిన లొకేషన్ అలా చూపించింది వచ్చే లెఫ్ట్ కాకుండా దాని నెక్స్ట్ దాని నెక్స్ట్ది లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోయాను అంటే నాకు తెలియదు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను కాబట్టి ఇదేంటంటే మాల్ లోపల నుంచి వెళ్ళాలి ఆ గుడి లోపలికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక మాల్ వెళ్ళింది కదా అటు నుంచి వెళ్ళాలి అయితే లొకేషన్ ఇక్కడ చూపించింది నేను స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ అంతా నాకు ఏం అర్థం కాలేదు ఇక్కడ చూస్తేనేమో ఏం లేదు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ కొంచెం షాప్స్ అవి ఏదన్నా ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ డిటెన్కి వెళ్ళి నాకు ఏం అర్థం కాలేదు నేను అడిగాను అడిగితే లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నారు ఇది కొంచెం ఇదైతే ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ నుంచి షాపింగ్ మాల్ లోపల నుంచి వెనక మాల్ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇక్కడైతే టికెట్ ఓకే బైక్ పార్కింగ్కి టికెట్ టికెట్ వచ్చేసి థర్టీ రూపీస్ తీసుకున్నారు థర్టీ రూపీస్ ఇంకా కామన్ అది ఎక్కడైనా అట్లానే తీసుకుంటారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడైతే బైక్ పార్కింగ్ కూడా చక్కగానే ఉంది ప్రాబ్లం లేదు నీకు బైక్ కానీ కార్ ప్రాబ్లం కూడా ఇబ్బంది ఉండదు చాలా బాగుంది స్పేసియస్ ఉంది కింద అండర్ గ్రౌండ్ మొత్తం ఇవన్నీ ఫస్ట్ అయితే నేను టికెట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే నా దగ్గర మనీ లేవని చెప్పాను అయితే మీరు బైక్ పార్క్ చేసి వచ్చి మీరు ఫోన్పే చేయండి సార్ అన్నారు నో ప్రాబ్లం అయితే ఇంకా ఫోన్పే చేసేసాను ఇంకా టెంపుల్ ఎంట్రన్స్ అయితే ఇది ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనం ఫుట్వేర్ అనేది ఇచ్చేయాలి చెప్పులు ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు మన షూ ఇక్కడ దీనికి ఏం ఛార్జ్ చేయరండి ఓన్లీ ఎంట్రీ టికెట్ మాత్రం టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఆ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్లోనే మీకు అన్నీ వస్తాయి అభిషేకం కానీ పూజ కానీ అన్నీ వస్తాయి మీకు మీరు లోపల రూపాయి వన్ రూపీ కూడా పే చేసే పని లేదు కానీ ఏంటంటే ఈ కొబ్బరికాయ ఈ పూలు ఈ అట్కాయ అట్టి పళ్ళు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి హండ్రెడ్ రూపీస్ మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేస్తారు ఇది ఎంట్రన్స్ ఇంకా ఇదే ఎంట్రన్స్ స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి లెఫ్ట్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వెళ్ళగానే చెప్తారు ఎక్కడైతే మనం ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వగానే వన్ నాట్ ఎయిట్ బౌల్స్ ఉంటాయండి వన్ నాట్ ఎయిట్ బౌల్స్ ఎందుకు ఉంటాయంటే మనం వెళ్ళగానే వాళ్ళు కొన్ని రుద్రాక్షలు ఇస్తారు రుద్రాక్షలు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్క రుద్రాక్షి ఒక్కొక్క బౌల్లో వేసి ఓం నమ శివాయ అనాలి మనం మనం అటు సైడ్ నుంచి వెళ్ళాలి కొంచెం అడిగాను వాళ్ళని ఎటు నుంచి వెళ్ళాలంటే కొంచెం చెప్పారు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి ఒకటి కనిపిస్తుంది నేను చూపిస్తా చూడండి టై యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇయర్ లీవ్ దెమ్ బిహైడ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏదన్నా దారం అదే అక్కడ వాళ్ళు ఇస్తారు ఆ దారం ఇక్కడ కట్టి మనం ఏమన్నా కోరికలు కోరుకుంటే ఈ నెరవేర్తే ఒక నమ్మకం ఉందంట ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ రుద్రాక్ష అని అయితే రుద్ర మనం ఇటు సైడ్ వెళ్తే మనకి అక్కడ రుద్రాక్ష బౌల్ నిండా రుద్రాక్షలు ఇస్తారు ఆ రుద్రాక్షలు తీసుకొని మనం ఆ బౌల్స్లో ఇప్పుడు వద్దాం ఇక్కడికి వెళ్ళగానే మన టికెట్ తీసుకొని టికెట్ నెంబర్ అన్ని రాసుకుంటారు మనకైతే ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో ఆ రుద్రాక్షలు ఇస్తారు ఆ రుద్రాక్షలతో పాటు ఆ థ్రెడ్ ఇందాక చెప్పాను కదా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అక్కడ కట్టుకొని నెరవేరుతాయి అని చెప్పేసి వాటికి ఆ థ్రెడ్ అనేది వాళ్ళు దాంట్లోనే బౌల్లోనే ఇస్తారు వన్ నాట్ ఎయిట్ మనం అయి అదే బౌల్స్లో మనం రుద్రాక్షలు వేసి అయి అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా ఆ థ్రెడ్ ఉంటుంది కదా థ్రెడ్ మన చేతికి ఇచ్చి అక్కడికి వెళ్ళి కట్టమని చెప్తారు మనకి చూడండి వీడియోలో మీకు కనిపిస్తుంది ఇంకా ఓం నమ 
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय ఇప్పుడు ఫస్ట్ వినాయకుడిని దర్శించుకుందాం ఈ వినాయకుడు కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటాడండి ఇక్కడ పెద్దగా ఉంటారు సారీ చాలా బాగుంటుంది అసలు ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా విజిట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడే మనం పైకి వెళ్ళ 
ఈ స్టెప్స్ మీద నుంచి ఇక్కడ పైకి వెళ్ళొచ్చు మనకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క విగ్రహం దగ్గరికి దగ్గరికి వెళ్ళిస్తారండి మీకు Oh, my God. 
తెలిసే ఉంటుంది Bye. 
మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడైతే మన చేత అభిషేకం చేయిస్తారు మనకి దాంట్లో వాటర్ ఇస్తారు వాటర్ ఇస్తే మనకి ఎన్ని అయితే శివ శివలింగాలు ఉన్నాయి అక్కడ అన్ని శివలింగాల మీద మనం పైన ఉన్న శివలింగం మీద కాశీ విశ్వనాథ్ శివలింగం మీద మనం వాటర్ పోస్తాం ప్రతి ఒక్క శివలింగం మీదకి అలా పడతా కింద దాకా వస్తాయండి చూడండి నేను మీకు చూపిస్తాను మన చేతులతో చేరుస్తారు అభిషేకం ద్వాదశలింగాయ నమో నమ ఇప్పుడు చూడండి వేరే ఒక అతను అభిషేకం చేస్తున్నాడు కదా మీకు క్లియర్ అయ్యి ఇందాక ఏంటంటే నా చేతిలో కెమెరా ఉండే తలకి నేను అంత దూరంగా కట్టి తీయలేకపోయాను చూడండి ఫస్ట్ ఇతను ఫస్ట్ పని అభిషేకం చేస్తుంటే చూడండి ఒక్కొక్క లింగాకారం మీద పడితే కింద దాకా వస్తూ ఉంటే ఎక్కడెక్కడ ఇన్ని శివుళ్ళు అదే బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్ అన్ని చోట్ల ఉన్న శివుళ్ళు విగ్రహాలు మొత్తం ఇక్కడ ప్రతిష్ట చేశారు చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడైతే ఒక శివుడి విగ్రహం కూడా ఉంటుంది
మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇదైతే హోముగుండం ఎప్పుడు హోముగుండం వెలుగుతూనే ఉంటుంది అంట ఇక్కడ మనకి మనం ఇక్కడ ఏం చేయం జస్ట్ చూసి నమస్కరించుకొని వెళ్ళిపోతాం ఫైనల్గా వచ్చి మన చేత నవగ్రహ పూజ అయితే చేపిస్తారు ఇప్పుడు లోపల చూపిస్తారండి మీకు క్లియర్గా మనకి అన్ని ఆ టికెట్లోని ఇన్క్లూడ్ చేసుకొని మనకి అన్ని ఇస్తూ ఉంటారు ఆ నవగ్రహ గింజలు ఏవైతే అన్నీ ఉంటాయో అన్నీ చూ చూపించాను కదా ఇప్పుడు అయితే ఆ గింజలు ఇక్కడైతే ముందు ప్రొడక్షన్ చేపిస్తారు చేయొచ్చండి సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫీట్ విగ్రహం అంట మన ఇండియాలోనే సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఎన్నో ప్లేస్లోనే ఉంది విగ్రహం అయితే మీరు అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఎట్లా ఉంటుందండి ఆల్మోస్ట్ మనం హిమాలయస్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది అక్కడ చాలామంది వస్తున్నారు విజిట్ చేయడానికి అయితే చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ వైట్ ఫీల్డ్ నుంచి థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది చూసారు కదా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ